আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বেসিক কম্পিউটার কোর্সে তো এই কোর্সে আমরা আমাদের কম্পিউটার সম্পর্কে বেসিক যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো তো আজকে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালের প্রথম পার্ট হতে যাচ্ছে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের বেশ কয়েকটি পার্ট হবে সবই আপনারা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে পেয়ে যাবেন তো ভিডিওটি শুরু করব তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা আমাদের আজকের ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই তো আজকে আমরা যে ভিডিওতে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা আমাদের কোর্সের যে মডিউল রয়েছে সেই মডিউলটি একটু দেখে নেব এবং এই কোর্স মডিউলে যেটা রয়েছে যে বেশ কয়েকটি মডিউল আমি রেখেছি এবং এই মডিউলের মধ্যে বেশ কিছু সেকশন রয়েছে আমরা প্রত্যেকটা সেকশন আলাদা আলাদাভাবে শিখব তো আমাদের প্রথম মডিউল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার ওয়ান মডিউল ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটারস তো এই মডিউলের মধ্যে আমাদের ওভারভিউ অফ কম্পিউটার অ্যান্ড হার্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার এটা আমরা জানবো সেকশন দুইতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কম্পিউটার কম্পোনেন্টস সিপিইউ মেমোরি স্টোরেজ ডিভাইসেস ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ডিভাইসেস সেকশন থ্রিতে বেসিক কম্পিউটার অপারেশনস যেমন বুটিং অ্যাপ শাটিং ডাউন লগিং ইন অ্যান্ড আউট ইত্যাদি এই বিষয়গুলো আমরা জানবো এরপরে আমাদের মডিউল টুতে চলে যাব মডিউল টুতে রয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অপারেটিং সিস্টেমস বিভিন্ন ধরনের যে অপারেটিং সিস্টেমস রয়েছে উইন্ডোজ তা এরপরে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম বা ম্যাক ওয়েস এবং লিনাক্স এগুলো জানবো নেভিগেট নেভিগেটিং দ্য ফাইল সিস্টেম ক্রিয়েটিং অ্যান্ড ম্যানেজিং ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার্স অর্থাৎ কীভাবে আমরা ফাইল ফোল্ডার ম্যানেজ করব ইনস্টলিং অ্যান্ড রিমুভিং সফটওয়্যার্স এরপরে মডিউল থ্রিতে ওয়ার্ড প্রসেসিং মডিউল ফোরে আমরা দেখবো স্পিডশিট অ্যাপ্লিকেশনস তার মধ্যে এই বিষয়গুলো দেখব আর মডিউল থ্রির মধ্যে এগুলো থাকবে এরপরে আমাদের রয়েছে মডিউল ফাইভ প্রেজেন্টেশন অ্যাপ্লিকেশনস শিখবো মডিউল সিক্স এরপরে সেভেন তো এই বিষয়গুলো আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতে এক একটা সেকশন আমরা শিখব তো আজকে আমরা শুরু করব যেটা দিয়ে সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা মডিউল ওয়ানের সেকশন ওয়ান দিয়ে শুরু করব অর্থাৎ ওভারভিউ অফ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার এই বিষয়টি আজকে আমরা জানব তো আমরা এখন জানি যেটা সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটারের মধ্যে আসলে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এই দুটো বিষয় কি এটা জানার আগে আমাদের একটু কম্পিউটার কি সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের একটু জেনে আসতে হবে আচ্ছা তো কম্পিউটার বলতে আমরা বুঝি যে কম্পিউটার ইজ এ বেসিক্যালি এ গ্রুপ অফ ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস দ্যাট ক্যান অ্যাকসেপ্ট ডাটা কন্ডাক্ট এ সিরিজ অফ অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেশনস অন ইট অ্যান্ড গিভ রেজাল্ট অফ দিস অপারেশনস অ্যাজ ইনফরমেশন দ্যাট ইজ ইউজফুল টু পিপল অর্থাৎ কম্পিউটার হলো যে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেটা ডাটা অ্যাকসেপ্ট করে বা ডাটা গ্রহণ করে কি জন্য সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে সে ডাটার একটা রেজাল্ট আমাদের দেয় যেই রেজাল্টটা আমাদের জন্য ইউজফুল হয় বা আমাদের জন্য কার্যকরী হয় বা আমাদের জন্য হেল্পফুল হয় এটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার ইট ইজ মেশিন দ্যাট পারফর্ম প্রি ডিফাইন্ড অন প্রোগ্রামড কম্পিউটার কম্পিউটেশনস অর কন্ট্রোল অপারেশনস দ্যাট আর এক্সপ্রেসিবল ইন নিউমেরিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল ফর্ম অ্যাট এ হাই স্পিড অ্যান্ড উইথ গ্রেট অ্যাকুরেসি অর্থাৎ কম্পিউটার হলো এমন একটা যন্ত্র যেটা কি করে যে তার গাণিতিক দক্ষতার মাধ্যমে গাণিতিক ক্ষমতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করে আমাদের সামনে দেয় কিন্তু এই যে গাণিতিক দক্ষতাটা বা গাণিতিক যে সমস্যার সমাধান করে এটা কারা তৈরি করেছেন যে কম্পিউটারের আবিষ্কাররা আবিষ্কারকরা এটা তৈরি করে দিয়েছেন এবং যার কারণে আমরা কম্পিউটারে বেনিফিটটা বর্তমানে পাচ্ছি তো কম্পিউটার এরকমই একটা যন্ত্র যেটা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করে খুব সহজভাবে যদি আমরা বলি কম্পিউটার আমরা চিনি না এরকম কেউ নেই বর্তমানে সবাই আমরা কম্পিউটারকে চিনি কারণ কি বর্তমানে অনলাইন এত বেশি পরিমাণে চলে এসেছে যে কম্পিউটার ছাড়া আমরা কিন্তু একটা মুহূর্ত চলতে পারি না তো এই জন্যই কম্পিউটারে যদি আমরা বইয়ের সঙ্গে বলতে যাই সেটা আমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মতো করে বলি তাহলে কম্পিউটারের সঙ্গে আমাদের কাছে খুবই সোজা তো আমরা কম্পিউটারের আরেকটা সংজ্ঞা দেখি যে এই কম্পিউটার ইজ এ মেকানিক্যাল প্রোগ্রামস মেশিন দ্যাট অ্যাকসেপ্ট ডাটা অ্যাজ ইনপুট স্টোর অ্যান্ড ম্যানিপুলেটস দ্য ডাটা থ্রু ইনস্ট্রাকশনস টু গিভ আউটপুট অ্যাজ ইনফরমেশন আচ্ছা তো এখানে বিষয়টা কি হলো যে এ কম্পিউটার হলো একটা মেকানিক্যাল প্রোগ্রাম বা একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ধারণ করা একটা মেশিন যে কি করে যে ইনপুট ডাটাকে ইনপুট হিসেবে নেয় সেটাকে স্টোর করে এবং সেটাকে প্রসেস করে এবং আমাদেরকে আউটপুট হিসেবে এই ফলাফলটা হচ্ছে দেয় কারণ
কাজ করে থাকে এ কম্পিউটার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস নন টু বি এ ভেরি পাওয়ারফুল টুল ফর প্রসেসিং ডাটা ইন্টু মিনিং ইনফরমেশন এ ফাস্টার ইনফরমেশন ইন এ ফাস্টার নিটার অ্যান্ড চিপার ফর্ম দ্য কম্পিউটার সিস্টেম ইজ ওয়ান দ্যাট ক্যান টেক এ সেট অফ ইনপুটস প্রসেস দেম অ্যান্ড ক্রিয়েট এ সেট অফ আউটপুটস অর্থাৎ কম্পিউটারে আমরা যে ধরনের ইনফরমেশন দেব কম্পিউটার সেটাকে প্রসেস করে আমাদের একটা ফলাফল দিয়ে দেবে ওকে তো আমরা কম্পিউটার সম্পর্কে জানলাম তো এখন আমাদের যেটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে জানব তো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এই দুটো সফটওয়্যার সম্পর্কে আমাদের জানার আগে আমরা ছবির মাধ্যমে বিষয়গুলোকে একটু মানে খুব সহজভাবে শিখি কম্পিউটারে আমরা কি দেখি আমরা কম্পিউটারে একটা সিপিউ দেখি যেটা হচ্ছে এটা সিপিউ এটা হচ্ছে মনিটর এটা হচ্ছে র্যাম কম্পিউটারে সিপিউর মধ্যে লাগানো থাকে এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড এটা হচ্ছে সাউন্ড বক্স এটা হচ্ছে হেডফোন এটা মাউস এটা হচ্ছে প্রিন্টার এবং এটা হচ্ছে কিবোর্ড তো এই যে কম্পোনেন্টগুলো এই কম্পোনেন্টগুলো কিন্তু আমরা সবাই চিনি কম বেশি আমরা সবাই এগুলো চিনি বা সবাই জানি তো এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার অর্থাৎ এগুলো কি হার্ডওয়্যার এগুলোকে ধরা যায় বা ছোঁয়া যায় আমরা একটা সিপিও ধরতে পারি একটা মনিটর ধরতে পারি একটা হচ্ছে যে কিবোর্ড ধরতে পারি প্রিন্টার ধরতে পারি তাই না হেডফোন আমরা হচ্ছে কানে সেট করি তাই না তারপরে আমরা গান শুনি আর অপরদিকে এখানে কিছু বিষয় আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা হচ্ছে জিমেইল এরপরে এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের লোগো এটা হচ্ছে অ্যান্টি ভাইরাস ম্যাকাফি এটা হচ্ছে উইন্ডোজ সেভেন এটা হচ্ছে গুগল ক্রোম এটা হচ্ছে জাভা এবং এটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট তো এই যে বিষয়গুলো বা এই আইটেমগুলো এই আইটেমগুলো কি এই আইটেমগুলো হলো এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা কি করি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা কম্পিউটারে ব্যবহার করি অর্থাৎ এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে ব্যবহার করি উইন্ডোজ সেভেন আমরা কোথায় ব্যবহার করি উইন্ডোজ সেভেন আমরা ব্যবহার করি কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এখানে তাই না কম্পিউটারের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস ম্যাকাফি আমরা ব্যবহার করি আমাদের কম্পিউটারে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করি আমাদের মোবাইল ফোনে অথবা কম্পিউটারেও করতে পারি জাভা কম্পিউটারে ব্যবহার করি পাওয়ার পয়েন্ট কম্পিউটারে ব্যবহার করি তাই না গুগল ক্রোম ব্রাউজার কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য আমরা ব্যবহার করি তো এখন খেয়াল করেন যে এই সফটওয়্যার এই আইটেমগুলো বা এই প্রোডাক্টগুলো আমরা কিন্তু ধরতে পারি না বা ছুঁতে পারি না হার্ডওয়্যার আমরা ধরতে পারি বা ছুঁতে পারি কিন্তু সফটওয়্যারগুলো আমরা ধরতে পারি না ছুঁতে পারি না এগুলো ভার্চুয়ালি কাজ করে এটা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে মানে এগুলো আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবো না তো হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে এটাই যে হার্ডওয়্যার হচ্ছে যেটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় যেটার বাহ্যিক একটা বা বাইরের একটা অস্তিত্ব আছে আর সফটওয়্যারের সেরকম বাইরের ধরার অস্তিত্ব নেই এটি হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম এগুলো হচ্ছে এক একটা প্রোগ্রাম যেগুলো কম্পিউটারের মধ্যে কাজ করে বা কম্পিউটারে আমরা এই প্রোগ্রামগুলোকে ব্যবহার করি ওকে তো এখন আমরা কম্পিউটারের দুটো মেইন অংশ দেখি অর্থাৎ কম্পিউটারের দুটো মেইন পার্টস কি আমরা আগের ছবিতে খুব সহজভাবে বুঝে এসেছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং এই দুটো সম্পর্কে আমরা আইডিয়া কিন্তু পেয়েছি যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার তো যেমন আমরা এই ছবিতে দেখলাম যে কোনটা হার্ডওয়্যার এবং কোনটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার এটা আমরা কিন্তু খুব সহজভাবেই বুঝে গেলাম যেমন এখানে যদি আমরা দেখি যে হার্ডওয়্যার কোনগুলো এবং সফটওয়্যার কোনগুলো একই রকম এখানে কিন্তু হার্ডওয়্যার যেগুলো আমরা ধরতে পারি কিবোর্ড মাউস এটা হচ্ছে প্রিন্টার আচ্ছা এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড আর এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এই যে মাইক্রোসফট এদিকে অ্যাপেল এদিকে লিনাক্স গুগল ক্রোম হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো আচ্ছা ওকে তো এটাকে আমরা আরও মানে সহজভাবে যদি একটু বলি যে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার আর এসেন্সিয়াল পার্টস অফ কম্পিউটার সিস্টেম অর্থাৎ কম্পিউটারের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস আর দ্য ফিজিক্যাল পার্টস অফ এ কম্পিউটার অর্থাৎ ফিজিক্যাল পার্টস বলতে যে পার্টসগুলোকে আমরা ধরতে পারি ছুঁতে পারি লাইক দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিও মাউস স্টোরেজ অ্যান্ড মোড যেটা আমরা ছবির মাধ্যমে দেখে এসেছি আর সফটওয়্যার কি সফটওয়্যার কম্পোনেন্টস আর দ্য সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট উই স্টোর অ্যান্ড রান অন আওয়ার হার্ডওয়্যার টুগেদার দে ফ্রম ফোন ফর্ম এ কম্পিউটার অর্থাৎ সফটওয়্যারটা কি হলো যে সফটওয়্যার হলো একটা ইনস্ট্রাকশনের সেট মানে সংখ্যায় তারা বলছে যে একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন দ্যাট উই স্টোর অ্যান্ড রান অন আওয়ার হার্ডওয়্যার অর্থাৎ এই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে আমরা সেট করি আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে এবং তারপরে আমরা আমাদের ফলাফলগুলো পাই বা আউটপুটগুলো পাই মানে ওয়ার্ডের আমরা কি করি লেখালেখি করি পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন তৈরি করি ক্রোম দিয়ে আমরা কি করি ব্রাউজ করি এরপরে জিমেইল দিয়ে আমরা হচ্
প্রথমত আসবে আমাদের হার্ডওয়্যার এবং তারপরে আমরা সফটওয়্যার আসবে মানে আমাদের হার্ডওয়্যার যখন থাকবে তারপরে তার মধ্যে আমরা সফটওয়্যার ইনস্টল করব এবং তারপরে আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারব আচ্ছা ওকে তো এখন এই যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এখানে আবার এক দুটো বিষয় আমাদের জানার আছে সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এখানে আমরা যেটা জানবো দিস রেফার্স টু দ্য ফিজিক্যাল থিংস অফ কম্পিউটার থিংস দ্যাট ক্যান বি সিন টাচ অ্যান্ড হ্যান্ডেল্ড আচ্ছা হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে যেটা আমরা ছুঁতে পারি বা ধরতে পারি যেমন এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে আবার দুটো অংশ আছে দ্য সিস্টেম ইউনিট এবং দ্য পেরিফেরালস সিস্টেম ইউনিট বলতে কী বোঝায় সিস্টেম ইউনিট বলতে বোঝায় দিস ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য মেজর পার্টস অফ দ্য কম্পিউটার হুইচ ইজ ইনক্লুড সিপিইউ মাদারবোর্ড র্যাম রম চিপসেট পাওয়ার মডিউল সিএমওএস ব্যাটারি ইত্যাদি মানে অ্যাটসেট্রা ইত্যাদি সিস্টেম ইউনিট ইউনিটের মধ্যে কী থাকে যে একটা সিপিইউ থাকে র্যা মাদারবোর্ড থাকে র্যাম থাকে রম থাকে চিপসেট থাকে এগুলো আমরা ধরতে পারি সিস্টেম ইউনিট অ্যাট দ্য পেরিফেরাল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে পেরিফেরাল হলো দিস আর হার্ডওয়্যার্স পার্টস ইউজড টু এনহেন্স দ্য ক্যাপাবিলিটিস অফ দ্য কম্পিউটার অর ইম্প্রুভ ইটস পারফরমেন্স এক্সাম্পল হিসাবে কিবোর্ড বলতে পারি মাউস জয়স্টিক লাইট পেন স্ক্যানার মনিটর স্পিকার প্রিন্টার অর্থাৎ আমাদের কম্পিউটারটা রান হলো আমাদের সিস্টেম ইউনিটের উপর ভিত্তি করে এবং এই সিস্টেম ইউনিটের উপর ভিত্তি করে যখন কম্পিউটার রান হলো কম্পিউটারের যে আউটপুটটা সেটাকে আরও ভালোভাবে পাওয়ার জন্য বা আউটপুট পাওয়ার জন্য আমাদের পেরিফেরাল লাগবে কিছু সেই পেরিফেরালগুলো হলো যে আমাদের এই যে কিবোর্ডগুলো আমরা কিবোর্ড দিয়ে কমান্ড দিতে পারি কম্পিউটারকে মাউসকে জয়স্টিক লাইট প্যান স্ক্যানার মনিটর ইত্যাদি ওকে তো এখন আমরা আরেকটু জানি যে আমাদের যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের কথা আমরা বললাম সেই হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেটা সম্পর্কে আমরা একটু দেখি যে ইনসাইড দ্য কম্পিউটার কেস অর্থাৎ আমাদের যে আমরা হার্ডওয়্যারের কথা বলছি বারবার তো সেই হার্ডওয়্যারের যে সিপিইউ বলতে বোঝায় সেই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মধ্যে আসলে কি থাকে বা কি সেটা তো এটা হচ্ছে একটা সিপিইউ এখানে যা থাকে যেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই থাকে এখানে কানেক্টরস থাকে এখানে কানেক্টরস বিভিন্ন ধরনের পোর্ট থাকে এক্সপানশন স্লটস এখানে মাদারবোর্ড এখানে থাকে এটা হচ্ছে ফ্যান এখানে এর ভেতরে হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর থাকে এবং হার্ড ডিস্ক ড্রাইভগুলো এই জায়গায় থাকে এবং অপটিক্যাল ড্রাইভ এখানে থাকে ওকে তো এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটার সফটওয়্যার সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানবো এখন যে কম্পিউটার সফটওয়্যারটা তাহলে আসলে কি কম্পিউটার সফটওয়্যার হলো যে কম্পিউটারকে রান করার জন্য আমাদের যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা তো এখানে কত ধরনের সফটওয়্যার আছে বা কি ধরনের সফটওয়্যার আমরা মানে সফটওয়্যারকে কত ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সফটওয়্যারকে আমরা প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমত সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার কি করে সিস্টেম সফটওয়্যার হলো যে আমাদের কম্পিউটারকে রান করে বা রান করতে সাহায্য করে যেমন আমরা উইন্ডোজ টেনের কথা বলতে পারি উইন্ডোজ নাইন উইন্ডোজ সরি উইন্ডোজ নাইন না উইন্ডোজ নাইনটি ফাইভ নাইনটি এরপরে এক্সপি ভিস্তা উইন্ডোজ এইট সেভেন তারপরে হচ্ছে উইন্ডোজ এইট বা টেন লিনাক্স এগুলো হচ্ছে কি সিস্টেম সফটওয়্যার অর্থাৎ যে উইন্ডোজের মাধ্যমে কি হয় যে আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমটা বুট আপ হয় বা এটাকে রান করে যদি কোনো কম্পিউটারে উইন্ডোজ না থাকে বা হচ্ছে লিনাক্স না থাকে তাহলে ওই কম্পিউটার কিন্তু রান হবে না বা ওই কম্পিউটার চলবে না সিস্টেম সফটওয়্যার না থাকলে আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারব না অর্থাৎ সিস্টেম সফটওয়্যার কী জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার হলো যে আমাদের কম্পিউটারকে বুট আপ করার জন্য বা চালু করার জন্য এবং তারপরে আসবে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো আমরা আমাদের যে উদাহরণটা দেখলাম যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো এটা এগুলো যে ওয়ার্ড তার পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কারণটা কি বা এগুলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো এমন সফটওয়্যার যেগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করার জন্য কম্পিউটারে ব্যবহার করি যেমন আমরা বলতে পারি উদাহরণ হিসাবে এম এস ওয়ার্ড ফর টাইপিং ডকুমেন্টস মানে টাইপ করার জন্য এম এস এক্সেল ফর হচ্ছে হিসাব রাখার জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ হচ্ছে ছবি এডিটিংয়ের জন্য কোরাল ড্র হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য এম এস পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রেজেন্টেশনের জন্য এগুলো হচ্ছে আমাদের কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আচ্ছা তাহলে আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার জানলাম এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার জানলাম এখন আমরা জানব যে ম্যালওয়্যার অথবা ম্যালিসিয়াস সফটওয়্যার তো ম্যালিসিয়াস সফটওয়্যার বা ম্যালওয়্যার হলো যে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার বা র্যান্স এগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকর দে আর দে আর কম্পিউটার প্রোগ্রামস ডেভেলপড টু হার্ম অ্যান্ড ডিস্টার্ব কম্পিউটার্স অ্যাজ সাচ ম্যালওয়্যার ইজ আনডিজায়ারেবল ম্যালওয়্যার ইজ ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েট উইথ কম্পিউটার রিলেটেড ক্রাইমস বিষয়টা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভাইরাসের সা
এখানে আমরা যেটা জানলাম যে আমরা সফটওয়্যারের ধরনটা জানলাম এবং এই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের সফটওয়্যার দেখি সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং মেলাসি মেলাসিয়াস সফটওয়্যার অথবা মেল ওয়ায়ার ওকে তো এখন আমরা কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু জানি কম্পিউটার আমাদের যেটা করে যে অ্যাকুরেসি অ্যান্ড প্রিসিশন দেয় অর্থাৎ কম্পিউটার আমাদের খুব ভালো বা মানে কি বলে রাইট ইনফরমেশন দিয়ে থাকে বা সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার ক্ষমতা কম্পিউটারের আছে হাই স্পিড অফ অপারেশন একটা কম্পিউটার খুব দ্রুত কোনো মানে যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান আপনাকে দিতে পারে অর্থাৎ হাই স্পিড কম্পিউটারের রয়েছে রিয়ালিবিলিটি রিয়ালিবিলিটি অর্থাৎ কম্পিউটারকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি কারণ কম্পিউটার বর্তমানে একদিনে আসেনি এটা ধাপে ধাপে মানে যুগে যুগে আধুনিক হতে 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 বর্তমান সময়ে এসেছে সো এটা আসলে আমাদের বিশ্বাস করার মতোই একটি বিষয় ভার্সটেলিটি কম্পিউটারের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যের বিষয় রয়েছে বা এটা অনেক মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এর মধ্যে বৈচিত্র্য এবং নানান রকমের ডাইমেনশন রয়েছে যেটা আমরা প্রতিনিয়ত দেখি আমরা এই জন্যই দেখি যে উইন্ডোজ প্রথমে হচ্ছে এক্সপি ছিল উইন্ডোজ হচ্ছে নাইনটি ফাইভ বর্তমানে হচ্ছে উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ ইলেভেন এগুলো আসছে অর্থাৎ একটা বৈচিত্র্য একটা বিষয় এখানে রয়েছে অটোমেশন অটোমেশনের বিষয়টা হচ্ছে যে স্বয়ংক্রিয়তা কম্পিউটারকে আমরা যদি কমান্ড দিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বা বিভিন্ন আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান কিন্তু আমাদের সামনে হাজির করে বা কমান্ডগুলোকে ফলো করে এবং এরপর স্পিড এবং স্টোরেজের কথা বলি যে কম্পিউটার খুব দ্রুত মানে আমাদের কাজগুলো করে দিতে পারে কারণ কম্পিউটার আসার পরে কম্পিউটার থাকার ফলে এখন কি হয়েছে সবগুলো সরকারি বা বেসরকারি বা যে প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন সেখানে কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় কিসের জন্য স্পিডের জন্য এবং স্টোরেজের জন্য কম্পিউটারে এমন ক্ষমতা রয়েছে যে এখানে অনেক বেশি স্টোরেজ আমরা জমা করতে পারি সো আমাদের স্টোরেজ নিয়ে আসলে কোনো সমস্যা এখানে হয় না অনেক স্টোরেজ আমরা রাখতে পারি তো এই ছিল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম তো এখন আমরা একটু সামারি করি যে আজকে আসলে আমরা কি শিখলাম আজকে আমরা কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম যেখানে আমরা দেখলাম যে হার্ডওয়্যার হলো যেগুলো যেগুলো আমরা ধরতে পারি বা ছুতে পারি যেমন আমাদের মনিটর আমাদের র্যাম তারপর আমাদের হচ্ছে সাউন্ড বক্স আমাদের মাদারবোর্ড আমাদের কিবোর্ড ইত্যাদি আর সফটওয়্যার হলো যেটাকে আমরা ধরতে পারি না বা ছুতে পারি না এক ছুতে পারি না একটা একটা সেট অফ প্রোগ্রাম যেমন হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট তারপর হচ্ছে যে এক্সেল তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ড জিমেইল ক্রোম ব্রাউজার ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে আমাদের উইন্ডো মানে উইন্ডোজ সেভেন এইট টেন ইত্যাদি তো এই হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার রান করে এই দুটো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কারণ কম্পিউটার যখন আমরা তৈরি করতে যাব আমাদের হার্ডওয়্যার দিয়ে কম্পিউটারটা তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের কম্পিউটার আমরা তৈরি করব এবং তারপরে এই কম্পিউটারের মধ্যে আমরা এই সফটওয়্যারগুলোকে ইনস্টল করব এবং তারপরে আমরা আমাদের কাজগুলো করব তো আমাদের আজকের ভিডিও ছিল এই পর্যন্তই দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আমাদের মডিউল ওয়ানের সেকশন টু শিখব তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন